ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചങ്ങല പാസ് കയറി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാങ്ങോങ് ലേക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പാങ്ങോങ് ലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചങ്ങല പാസ് വരെയുള്ള ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ എപ്പിസോഡായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഈ ചങ്ങല പാസിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു ജേണി ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത്ര ഒരു ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് അബോ സീ ലെവലിലുള്ള ഒരു ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നിന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫറ്റീഗ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ തലകറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ബൈക്കും എടുത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും നല്ലവണ്ണം തല ചുറ്റി കേട്ടോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബൈക്കും എടുത്ത് ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇതാ ഓടുകയാണ് താഴോട്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇനി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പം നല്ല നല്ല തലവേദന ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും താഴെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തി ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും ഫുഡോ വെള്ളമോ ഒക്കെ ഒന്ന് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ലഡാക്കിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ ഹൈ ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് പാസസ് ഈ കയറുമ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിവിടെ അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് പിടിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാര്യം ഭയങ്കര ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറവാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളാരും ഈ മൗണ്ടൈൻ പാസസിൽ അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് മാക്സിമം ഒരു ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എടുക്കുക അപ്പം തന്നെ സ്ഥലം വിടുക കൂടുതൽ സമയം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് പണി കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബൈക്കേഴ്സിന് ഇത് കാണാൻ പറ്റി ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി ഫീലാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് ഇതേപോലെ ബൈക്കേഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തംസപ്പൊക്കെ കാണിച്ച് പോകുന്നത് അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഫീലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബൈക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് വേറെ ബൈക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് നുബ്രാ വാലി പാങ്ങോങ്ങിലേക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ച് ലേയിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ലേ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പാങ്ങോങ് ലേക്കിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഇപ്പം ചങ്ങല പാസ് ഇറങ്ങി നമ്മളിത് ഇപ്പം താഴെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റി നൊമാഡിക് ഫാം ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉള്ളത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് ഒരു നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ലൈഫ് സേവർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം എല്ലാവരും ഏകദേശം പടമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒരു ചായയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നൂഡിൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു ചായയും നൂഡിൽസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് പാങ്ങോങ് ലേക്കിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ലേക്ക് എത്താൻ പാങ്ങോങ് ലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ടാങ്ക് സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്മോൾ വില്ലേജ് ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ് ടാങ്ക് സ്റ്റേയിൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ട
അങ്ങനെ കൈസ് നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് സ്റ്റേ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടാങ്ക് സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഡാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ് ആണ് കേട്ടോ കൈസ് ഒത്തിരി പോപ്പുലേഷൻ ഒക്കെ നല്ല കുറവുള്ള ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ് ആണ് ഈ ടാങ്ക് സ്റ്റേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടാങ്ക് സ്റ്റേയിൽ നമ്മുടെ പെട്രോൾ അടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ടാങ്ക് സ്റ്റേയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്കിനെയും ഈ നുബ്രാ വാലി സൈഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ടാങ്ക് സ്റ്റേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നുബ്രാ വാലി പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ടാങ്ക് സ്റ്റേ വന്ന് ടാങ്ക് സ്റ്റേ എന്നാണ് ഇനി പിന്നെ പാങ്ങോങ് ലേക്കിലോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നമ്മൾ കയറുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി പെട്രോൾ അടിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട എന്തായാലും ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ടാങ്ക് സ്റ്റേയിലുള്ള വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരിക്കുന്ന പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി പെട്രോൾ അടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വൈസ് highest altitude retail outlet total 1933 feet almost 13000 feet above sea level aanu kada guys indha altitude അങ്ങനെ ടാങ്ക് സ്റ്റേ എന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ ഒക്കെ അടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ടാങ്ക് സ്റ്റേ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാങ്ങോങ് ലേക്കിലോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പോൾ ടാങ്ക് സ്റ്റേ എന്ന് പാങ്ങോങ് ലേക്കിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫുൾ ഓഫ് റോഡ് ആണ് കേട്ടോ കൈസ് ഇത് പാങ്ങോങ് ലേക്കിലോട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ എത്ര ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രയൽ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗേസ് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്ക് വരുമ്പോഴും പാങ്ങോങ് ലേക്ക് പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ആ നുബ്രാ വാലി പോകുമ്പോഴും പിന്നെ തൊട്ടുക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഹാൻലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചൈനീസും പാകിസ്ഥാനും ബോർഡേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗേസ് നമ്മുടെ ഈ ലേയുടെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഏരിയാസിനേക്കാൾ അവർ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്ക് ചൈന ആയിട്ട് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചൈനയിലാണ് അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ചൈനയുടെ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അവിടെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ അപ്പോൾ അതിന് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലേയില് ഈ നുബ്രാ വാലി പാങ്ങോങ് ലേക്ക് അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെർമിറ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ കൈസ് അത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് ലഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പേര് നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഏതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആധാറാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആധാർ ആധാർ നമ്പർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പർ നമ്മുടെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ഫുൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്നാണ് ജേണി ലേ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പം തിരിച്ചു പോകും അത് ആ ഡേറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പ്ലേസസ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കൈസ് നമ്മൾ പെർ പേഴ്സൺ നാനൂറ്റി എൺപത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്ലേസസ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി തന്നെ ചങ്ങല പാസ് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെ
പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റിന് ഒരു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ വീക്സ് ആണ് മൂന്നാഴ്ച വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ സിറ്റിസൻസിന് ആണെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ നമുക്ക് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് പോലെ അവർക്ക് പി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർമിറ്റ് എടുക്കണം അതിന് വാലിഡിറ്റി ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് അതിനുള്ള വാലിഡിറ്റി പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ലേയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലേയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം അക്ലമൈസേഷൻ ചെയ്യുക കാര്യം രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ലേയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതേപോലെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാവൂ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നമ്മൾ അക്ലമൈസേഷൻ ചെയ്യാതെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേയിൽ എത്തുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഡയമോക്സ് ഡയമോക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കുക ആ ടാബ്ലെറ്റ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവല് ബ്ലഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് ആണ് ഈ ഡയമോക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം ജി അപ്പൊ ഡയമോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലെറ്റ് ലേയിൽ എത്തുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ലേയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് പോകുമ്പോഴും ഈ ടാബ്ലെറ്റ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് അവർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഈ ശ്വാസ ഇഷ്യൂസ് ശ്വാസ തടസ്സവും പിന്നെ ഈ ലങ് ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം കാര്യം അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് കയറുമ്പം ഓൾറെഡി ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി നേരത്തെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് അതിനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുക എന്ന് അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് വെള്ളം ഡെയിലി കുടിക്കാനായിട്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതേ കുറേ ദൂരെ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടി കേട്ടോ ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം കുറേ ചെമ്മരി ആടുകൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രീനറിയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നല്ല അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിച്ച് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഡ്രൈ ലാൻഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് പച്ചപ്പും പിന്നെ അവിടെ ഈ ചെമ്മരി അടക്കം നിന്ന് മെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴേ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കഴിച്ച് ഇതാ നമ്മൾ ഫൈനലി ഇതാ പാങ്ങോങ് ലേക്കിന്റെ ഇതാ നമ്മുടെ എൻട്രി കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ കഴിച്ച് ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്ക് ഇവിടെ ആർമിയുടെ വലിയൊരു ബേസ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ഇത് പാങ്ങോങ് ലേക്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ പറയാം ബ്ലൂ കളർ കാണുന്ന അത് തന്നെയാണ് പാങ്ങോങ് ലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഈ ഇൻസ്റ്റയിൽ റീലിലും ടി വിയിലും പിന്നെ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടന്ന ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൈസ് ആ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും പിന്നെ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളറുള്ള ഒരു വാട്ടർ അത് നമുക്ക് വേറെ ഒരിടത്തും ഇത്രയും ഒരു ബ്ലൂ കളറുള്ള ഒരു വെള്ളം ഒരു ലേക്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഗൈസ് അത്ര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലൂ കളർ ഉള്ള ഈ ഒരു ലേക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു റോഡും ഇവിടെ കൂടെ റൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ തന്നെയ
സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ആൻഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് അബൌ സീ ലെവൽ നിൽക്കുന്ന സോൾട്ട് വാട്ടർ ലേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്കിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ തേർഡ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ലഡാക്കിലുള്ളൂ ഈ ലേയിൽ ബാക്കി ഒരു ടു തേർഡും ടിബറ്റിലാണ് ചൈനയിലാണ് ആ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി പോർഷനും ചൈനയിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെറും ഒരു വൺ തേർഡ് വെറും ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലേക്കിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ലേക്കിന് പറയുന്ന പേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൊമോ ഞങ്കാള റിങ്കോ എന്നാണ് ഈ ലേക്കിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ഈ ഫുൾ ലേക്കിന്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കിടക്കുന്ന പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഈ പാങ്ങോങ് സോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാങ്ങോങ് ലേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കിടക്കുന്ന പോർഷൻ മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സബ് ലേക്സ് ആയിട്ട് ഈ ലേക്ക് ഡിവൈഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കിടക്കുന്ന പോർഷൻ മാത്രം പറയുന്നതാണ് പാങ്ങോങ് സോ പിന്നെ ചൈനയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ സോ ഞയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സിഡി ുണ്ട് പിന്നെ റംസോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നയാക്സോ മനസ്സിലായോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് സബ്സിഡിയറി ആയിട്ട് ഈ ലേക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓവറോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൈനയിലാണ് കേട്ടോ കേസ് കിടക്കുന്നത് വെറും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ലഡാക്കിലുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പത്ത് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഏരിയയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഈ ലേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിന്ററിൽ ഈ ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീസ് ആവും കേട്ടോ കൈസ് അത് സലൈൻ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഉപ്പ് വെള്ളം ആണെങ്കിൽ പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലേക്ക് ഈ വിന്റർ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഫ്രീസ് ആവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം സോ ഞയാക്ക് എന്ന് പറയും അത് ചൈനയിലാണ് അതിന് മിഡിൽ ലേക്ക് എന്ന് പറയും അതിന് ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൈസ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും മെയിൻ പോർഷൻ ചൈനയിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വിട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൈസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഈ ഒരു വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കൈസ് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഫ്രണ്ടിൽ ആ സ്കൂട്ടറും പിന്നെ ആ ഒരു ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സിൽ അവരിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത് ഇന്ത്യ കൂടുതലും ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരാനായിട്ട് ടൂറിസം ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൈസ് ഇവിടെ കാര്യം ഇത് ചൈനയുടെ ഒരു ചൈന ഇന്ത്യ ഒരു ബോർഡറും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയാസിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലേക്കിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് അലോ ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ കൈസ് നമ്മുടെ ഈ ലേക്കിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ലേക്കിൽ ഇറങ്ങാനും പാടില്ല ഈ ലേക്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഒന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് പിന്നെ അത്ര ഹെൽത്തി വാട്ടറൊന്നും അല്ല കാര്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ഇല്ല ഈ ലേക്കിന് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ബാക്കി എല്ലാ ലേക്കിലെ വെള്ളവും ഒഴുകി കടലിലോട്ട് പോകും പക്ഷെ ഈ ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ജേർണി ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറയാം മഞ്ഞ മലകളാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ തണുപ്പും തണുത്ത കാറ്റും ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം എന്തായാലും രാത്രിയാകുമ്പോൾ മൈനസ് ആകുമെന്ന് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇ